ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் இந்த செஷனில் பப்ளிக் இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் நம்ம லா ஆஃப் த சி அப்படின்ற டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் வாங்க சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் கடல் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயம் ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் இந்த கடலில் போர்க்கல்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு கண்ட்ரியும் அவங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடல் மீது லிமிட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது இது வரைக்கும் எங்கே பவுண்ட்ரி இதை தாண்டி நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சில லிமிட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதை தான் நம்ம டெரிட்டோரியல் வாட்டர் ஜோன் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதை வேறு விதமாக கூட சொல்லலாம் மேரி டைம் பெல்ட் மார்ஜினல் ஜோன் மார்ஜினல் பெல்ட் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ மேரி டைம் பெல்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த சி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி அவங்க நாட்டோடைய கடல் மேலே அதாவது ஐ மீன் டெரிட்டோரியல் வாட்டர் மேலே பவர்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னது யுனைடெட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸில் ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ஜெனிவாவில் எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃபெப்ரவரிலேருந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஜெனிவாவில் நடந்திருக்கு இந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் ஐ மீன் மேரி டைம் பெல்ட்டில் ஒரு ஃபைவ் கான்செப்ட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெத் ஆஃப் மேரி டைம் பெல்ட் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் வாட்டர் அதாவது ஒரு கண்ட்ரி அவங்க நாட்டின் கடல் மீது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் பவுண்ட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதோடைய ப்ரெத் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது கெனான் ஷார்ட் ரூல் கெனான் அப்படின்னா பீரங்கி ஒரு நாட்டின் பீரங்கி கடலில் இறங்கி எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஃபயர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் கெனான் ஷார்ட் ரூல் மூணாவது இன்னசன்ட் பேசேஜ் இந்த பேசேஜில் ஷிப்ஸ் அலோவ் பண்ணுறத பற்றியும் என்ன மாதிரியான ஷிப்ஸ் இந்த பேசேஜில் போகணும் அப்படின்றத பற்றியும் சொல்கிறது தான் இன்னசன்ட் பேசேஜ் நாலாவது கண்டீஜியஸ் ஜோன் அதாவது ஒரு நாட்டுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டர் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் கண்டீஜியஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த ஜோன் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஒரு நாட்டால் இந்த கண்டீஜியஸ் ஜோன் மேலே அவங்களுடைய பவர்ஸை கொண்டு வர முடியுமா இந்த ஜோனை தாண்டினா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அஞ்சாவது ஹாட் பர்சியூ ஒரு கப்பல் டெரிட்டோரியல் வாட்டரில் இருக்கும் போது அந்த நாட்டுடைய சட்டங்களை மீறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கப்பலை சீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஹாட் பர்சியூட் இந்த ஜெனிவா கன்வென்ஷனில் ஆர்டிக்கல் ஒனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேரி டைம் பெல்ட் அப்படின்றது கடலின் ஒரு பகுதி ஆல்சோ அந்த கடலை ஒட்டி இருக்கிற கடலோர மாநிலங்கள் அதாவது கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அந்த நாட்டின் இறையாண்மையை அவங்க நாட்டு கடல் நீர் மேலே அதாவது டெரிட்டோரியல் வாட்டர் அது மேலே பயன்படுத்த முடியும் விச் மீன்ஸ் இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட் கேன் எக்ஸசைஸ் தி சாவோர்ஜினிட்டி ஆன் த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் ஆர்டிக்கல் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கடலோர மாநிலங்கள் அவங்க நாட்டு கடல் நீர் மேலே மட்டும் இறையாண்மையை அதாவது சாவர்னிட்டியை பயன்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நாட்டு கடல் நீர் எது வரைக்கும் இருக்கோ அந்த பவுண்டரி லிமிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏர் ஸ்பேஸ் சப்சாயில் இதை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் டூவில் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் சப் டாபிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெத் ஆஃப் மேரி டைம் பெல்ட் ஒரு நாட்டுடைய டெரிட்டோரியல் சி லிமிட் எது வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றத நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் நடந்த கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆஃப் சீல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்காங்க ஒரு டெரிட்டோரியல் சியோடைய லிமிட் எது வரைக்கும் இருக்கணும்னா டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அதுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு நாட்டின் டெரிட்டோரியல் சியோட பிரெத்தை பேஸ் லைன்லேருந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அடிப்படை கோடுலேருந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கடலோர மாநிலங்கள் அந்த நாட்டு கரையிலேருந்து இரநூறு நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அதாவது இரநூறு கடல் மைல் தூரம் வரையுள்ள நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் சி என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கிறது அங்கே இருக்கிற எக்கனாமிக் ஜோன் அங்கே நடக்கிற எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் மேலெல்லாம் இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ்க்கு சாவரின் ரைட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த ரீஜனில் நடக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரிசர்வேஷன் அதாவது ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக சில வகையான அதிகார வரம்புகள் அதாவது ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ரூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க செகண்ட் ஒன் கெனான் ஷார்ட் ரூல் இந்த அதிகார வரம்பு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அ
அது மூணு மைல் வரைக்கும் டிராவல் ஆகும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் மேரிடைம் பெல்ட் உடைய பிரெத் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றாரு எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்குமே கெனான் ஷாட்டோடைய ரேஞ்ச் அதாவது பீரங்கி சுட்டுச்சுன்னா அதனுடைய ரேஞ்ச் மூணு மைல் வரைக்கும் இருந்தது பட் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிலேருந்து கெனோன் ஷாட்டோடைய ரூல் ஒரு வழக்கமான ரூலாக மாறிடுச்சு அதாவது கஸ்டமரி ரூல் ஆல்சோ டெக்னாலஜியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்புகள் காரணமாக கெனோன் ஷாட்டோடைய ரேஞ்ச் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ பெரும்பாலான நாடுகளின் அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டருடைய பிரெத் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா 12 டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அதாவது பனிரெண்டு கடல் மைல் தூரம் இந்த ரூல் வந்து ஆல்ரெடி இன்டர்நேஷனல் கஸ்டமரி லாவோடைய ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரூல் தான் இது ஆங்கிலோ நார்வேஜியன் ஃபிஷரிஸ் கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் த சி அதாவது கடல் பகுதிகளின் எல்லை நிர்ணயம் அது எப்போதுமே இன்டர்நேஷ்னல் லாவை சார்ந்தது ஒரு முனிசிபல் லாவில் சொல்கிற மாதிரி கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கடலோர மாநிலங்களுடைய விருப்பத்தை மட்டும் சார்ந்து இருக்க முடியாது அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீலிமிட்டேஷன் ஆஃப் த சி ஆல்வேஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஆஸ்பெக்ட் ஆல்சோ டீலிமிட்டேஷன் ஆக்ட் இஸ் நெசசரிலி ஏ யூனிலேட்ரல் ஆக்ட் அதாவது எல்லை நிர்ணயம் அப்படின்றது ஒருதலை பட்சமாக இருந்தால் அந்த எல்லையை சார்ந்த கடலோர மாநிலங்கள் அதாவது கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் மட்டுமே அந்த பகுதியை அண்டர்டேக் பண்ண முடியும் இங்க யூனிலேட்ரல் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு தலைபட்சமான செயல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த நாட்டின் கடல் எல்லை இது வரைக்கும் அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்றப்போ இந்த நாடு இவங்களுடைய விருப்பப்படி இந்த கடலை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தலைபட்சமா டீலிமிட்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது உண்மையாச்சுன்னா இந்த டீலிமிட்டேஷன் ஆஸ் பர் இன்டர்நேஷ்னல் லா படி வேலிட் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டருடைய பிரெத் வெறும் த்ரீ மைல்ஸ் தான் பட் ஆஃப்டர் தட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆர்டிக்கல் டூ நைன்டி செவன் மூலமாக டெரிட்டோரியல் வாட்டர் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அண்ட் அதர் மேரிடைம் ஜோன் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சட்டம் பார்லிமெண்ட்டில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டருடைய லிமிட் டுவெல் நாட்டிக்கல் மைலாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம இந்தியாவும் கடல் சட்டம் அதாவது லா ஆஃப் த சி நைன்டீன் எயிட்டி டூவை சார்ந்தது தேர்ட் ஒன் இன்னசன்ட் பேசேஜ் இன்னசன்ட் பேசேஜ் அப்படின்னா கப்பல் செல்லும் வழி அப்படின்னு நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கடலோர மாநிலங்கள் எல்லாம் அவங்க நாட்டு டெரிட்டோரியல் வாட்டர் மேலே சாவரினிட்டி அதாவது இறையாண்மையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த சாவரினிட்டி ரைட் வந்து அப்சல்யூட் கிடையாது பட் இதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படி என்ன சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மற்ற நாட்டு கப்பல் நம்ம நாட்டு வழியாக போகிறதுக்கு அனுமதிக்கணும் ரெண்டாவது அந்த நாட்டு கப்பலுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சம்மந்தப்பட்ட கேபிள் வசதிகள்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஜெனிவா கன்வென்ஷனில் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோஸ்டல் ரீஜியனில் அதாவது கடலோரமாக கப்பல் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த நாட்டின் கடல் வழியாக அதாவது டெரிட்டோரியல் சி வழியாக அது பயணிக்கும் போது அந்த கப்பலுடைய இன்னசன்ட் பேசேஜ் ரைட்ஸை அனுபவிக்க எல்லா உரிமையும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் ஆர்டிக்கல் டூ நைன்டி செவன் மூலமாக கொண்டு வந்த மேரிடைம் ஜோன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விதவுட் ப்ரீஜுடியூஸ் டு த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் ஆல் ஃபாரின் ஷிப்ஸ் அதர் தென் த வார் ஷிப் இன்க்ளூடிங் சப்மரைன் அண்ட் அதர் அண்டர் வாட்டர் வெஹிக்கல்ஸ் ஷேல் என்ஜாய் தேர் ரைட்ஸ் ஆஃப் இன்னசன்ட் பேசேஜ் த்ரூ த டெரிட்டோரியல் வாட்டர் அதாவது எந்த விதமான பாரம்பட்சமின்றி எல்லா நாட்டு கப்பலும் எங்கள் இந்திய நாட்டு கடல் வழியாக நீங்கள் போகிறப்போ உங்களுடைய இன்னசன்ட் பேசேஜ் ரைட்ஸை அனுபவிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு சில ஷிப்ஸ் மட்டும் அந்த ரைட்ஸை அனுபவிக்க முடியாது அது என்னென்ன ஷிப்ஸ் அப்படின்னா போர் கப்பல் நீர்மூழ்கி கப்பல் இந்த மாதிரியான கப்பல் தவிர்த்து மற்ற ஷிப்ஸ்லாம் இன்னசன்ட் பேசேஜ் ரைட்ஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் ஃபோரில் சொல்லியிருக்காங்க கோர்ஃபோ சேனல் அதாவது கிரீஸுக்கும் அல்பானியாக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கடல் வழி தான் இந்த கோர்ஃபோ சேனல் இந்த கடல் வழியை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கிரீஸ் அண்ட் அல்பானியா இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் சண்டை வருது கிரீஸ் நாட்டுடைய வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பை தடுக்கிறதுக்காக இந்த அல்பானியா கடல் கீழே ஒரு சுரங்கமும் வெடி பொருட்கள் லைக் கன்னி வெடிகள் இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த கன்னி வெடிகள்லாம் வெடிச்சிடுச்சு அதனால அங்கிருந்த பிரிட்டிஷ் கப்பலும் சேதமாய
வெடி பொருட்கள்லாம் எப்படி தானா வெடியும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ண அல்பானியா நாட்டவர்கள் தான் இதை ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்சோ இன்டர்நேஷ்னல் லாக்கு அகேன்ஸ்டா இவங்க கடலுக்கு கீழே கன்னி வெடிகளும் வச்சிருக்காங்க ஸோ அல்பானியா தான் குற்றவாளி ஆல்சோ அல்பானியா நீட் டு பே காம்பன்சேஷன் டு த பிரிட்டிஷ் ஃபோர்த் ஒன் கண்டிஜியஸ் ஜோன் ஒரு நாட்டுடைய டெரிட்டரியல் வாட்டருக்கு பக்கத்துலேயும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பகுதியையும் தான் நம்ம கண்டிஜியஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கண்டிஜியஸ் ஜோன் டெரிட்டரியல் வாட்டர் கூட ரொம்ப நெருக்கமாக கனெக்ட் ஆயிருக்கு கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கடலோர மாநிலங்கள்லாம் இந்த கண்டிஜியஸ் ஜோன் மேல சாவரின எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது அவங்களுடைய இறையாண்மையை இந்த கண்டிஜியஸ் ஜோன் மேல பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக இந்த கண்டிஜியஸ் ஜோனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கைகள் என்னவோ அதை எடுக்க முடியும் இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கடலோர மாநிலம் அதனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் விச் மீன்ஸ் கஸ்டம்ஸ் ஃபிசல் இமிகிரேஷன் அதாவது நிதி குடியேற்றம் ஆர் சானிடரி ரெகுலேஷன்ஸ் விச் மீன்ஸ் சுகாதார விதிமுறைகள் இதெல்லாம் யார் மீறுறாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் யார் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பா கோஸ்டல் ஸ்டேட் தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் ஜெனிவா கன்வென்ஷன் நைன்டீன் எயிட்டி டூல ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி த்ரீல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கண்டிஜியஸ் ஜோனுடைய லிமிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நாட்டிக்கல் மைல்ஸை விட தாண்டக்கூடாது அதாவது இருபத்தி நாலு கடல் மைல் தூரத்திற்கு அப்பால் நீடிக்கப்படக்கூடாது லாஸ்ட் ஒன் ஹாட் பர்சியூட் ஒரு கப்பல் ஒரு ஃபாரின் ஸ்டேட்டுடைய டெரிட்டோரியல் வாட்டருக்குள்ள இருக்கிறப்போ அந்த ஃபாரின் ஸ்டேட்டுடைய ரூல்ஸை வயலேட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கப்பலை சீஸ் பண்ணிப்பாங்க இதை தான் டாக்டின் ஆஃப் ஹாட் பர்சியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சீஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கப்பல் அதன் சொந்த நாட்டுக்கோ இல்லை வேற எதனா ஒரு நாட்டுக்கோ நுழையறதுக்கான ரைட்ஸை இழந்துடும் டெரிட்டோரியல் சீக்கு வெளியே கப்பல் நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் சரி இல்லை அந்த கப்பலை டெரிட்டோரியல் சீக்கு வெளியே வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதனால ஏற்பட்ட அந்த லாஸை அந்த கப்பல் தான் ஈடு செய்யணும் இதுக்கு ஒரு கேஸ்ல பார்க்கலாம் நார்த் ஈஸ்ட் காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப் கேஸ் ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கோஸ்டல் ஸ்டேட்டுக்கு எந்த விதமான ரைட்ஸும் இல்லை அப்போ இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸுடைய சாவரின் ரைட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சி பெட் அதாவது கடல் பரப்பை ஆராய்வதற்கும் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் இட்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் விச் மீன்ஸ் இயற்கை வளங்களை சுரண்டுறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இவங்களுடைய சாவரின் ரைட்ஸை அந்த காண்டினென்டல் ஷெல்ஃப் மேலே பயன்படுத்த முடியும் ஸோ லா ஆஃப் சி ஏம் பர்டிகுலராக எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் லா ஆஃப் சி எடுத்தேன் Thank you for the subscriber. மற்ற சப்ஸ்கிரைபரும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஆன டாபிக்கை கமெண்ட்ல கொடுத்தீங்கன்னா நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோவா நம்ம சேனல்ல போடுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் திஸ் வீடியோ கீப் வாட்சிங் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் சங்கவி